दोस्तों सहराज चोलस्तान में जहाँ पर एक टोबा होता है पानी का तालाब होता है तो उसके इर्द गिर्द जो आबादी होती है वो उसी टोबे के नाम से मंसूब होती है और ये इनका जो है कमरा है मिट्टी गोपा है मिट्टी मिट्टी दे गोपा है लकड़ कहीं दी लकड़ टुकिया है झूपा बनया हुआ वाह में किते ये साडा टिकाना है ये गोपा है जी इनका गोपा जो मिट्टी से इसकी दीवार बनाई गई है और ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि इनकी जो लकड़ी और घास सहरा से इकट्ठी करके तैयार किया गया है यहाँ पर चटाई वगैरह बना रहे थे जी जी से ये गिंदी अच्छा अच्छा असा सड़े की लोग को गिंदी सड़े ने गिंदी गिंदी अच्छा तो ये आप बेचते हैं सेल करते हैं जी जी बेचेंदे ही है आप दे घर वास्ते बनेंदे है अच्छा ये कितने की सेल करते हैं जी चंगी गिंदी 20000 दी 20000 20000 अच्छा अच्छा इस तरह की जो है ये 20000 की है या ये कम रेट की है इन 10000 इसका दस हज़ार है चारपाई के ऊपर बिछाने के लिए इस्तेमाल होती है और इनकी जो खातन हैं वो ये बनाती हैं और ये अपने घर के लिए भी बनाती हैं और इनको ये सेल करके अपनी जो है रोज़गार जो है वो इस तरह से गुजर बसर करते हैं यहाँ पर खाना बनाया जाता है और इसके इर्द गिर्द ये बाढ़ लगाई हुई है ताकि हवा जो है वो आग को डिस्टर्ब ना करे दोस्तों सहराय चोलस्तान में ये 10 से 20 घरों की तकरीबन जो बस्ती है तो इस बस्ती का एक स्कूल है आए आपको दिखाते हैं यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं सर ये मोबाइल स्कूल है चोलिस्तान में ना तीन डिस्ट्रिक्ट पे और इकतीस मोबाइल स्कूल जा रहे हैं तो ये मूव एबल हैं अपने ये लोग खाना बदोश हैं अपने जानवरों के साथ ना जब पानी ख़त्म होता है टोबे पे तो ये आगे मूव करते हैं तो स्कूल भी इनके साथ मूव है उधर हम अपना सामान स्कूल का लेके उधर चले जाते हैं इनकी फैमिली के साथ तो ये जहाँ पढ़ाओ करेंगे तो फिर उधर हम इनको एजुकेश करेंगे खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे जमीन के फूल आसमां पे तारे समय है ये कैसे प्यारे प्यारे खुदा की कुदरत है हम दुसारे जमीन पे फूल आसमां पे तारे जैसे ये नकल मकारी करने के हम भी इनके साथ हैं ये अपने जानवरों के साथ घास की तलाश और पानी की तलाश में जाते हैं तो हम इनके बच्चों की तलाश में इनके पीछे पीछे इनको तलीम के लिए मेरे पास 44 बच्चे हैं तो आबादी बहुत कम है ना क्योंकि मुख्तर आबादी होती है तो यहाँ पे ना कुरान पाक भी दे रहे हैं हाफ साहब भी होते हैं मेरे साथ और बाकी एजुकेशन उर्दू इंग्लिश ये भी पढ़ा रहे हैं इनको पंजाबी का फाउंडेशन की तरफ से हैं ये ठीक है और वैसे तो सी डी ए भी इनकी निगरानी कर रहा है लेकिन वैसे है ये पंजाब एजू फाउंडेशन के अंदर जिस कदर हैं जहाँ में फलाक चांद सूरज ये रोशन सतारे पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे पहाड़ों से गिरते हैं पानी के दहारे तो तक में पंद्रह से बीस किलोमीटर सफ़र है डेली बैग पर आता हूँ यानी कि यहाँ से फिर छुट्टी के टाइम वापस घर चला जाता हूँ इन बच्चों को शौक बहुत है लेकिन सहूलियात बहुत नायाब है इनके लिए क्योंकि जो हमारे शहर के बच्चे हैं ना वो छुट्टियां भी करते हैं ये छुट्टी नहीं करेंगे डेली आएंगे पढ़ने के लिए उसके साथ ना बिल्डिंग है इनके लिए ना कोई गवर्नमेंट ने ना कोई बैठने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया है अगर वो कर दे तो 
इसके साथ कोई तफरी मकाम पे ले जाए ना गवर्नमेंट क्योंकि खाना बदो लोग हैं इतनी रोज़गार है नहीं इनके पास तो ये बाहर जैसे जाएंगे तो उससे ना फिर इनके लिए नॉलेज में ज़्यादा इजाफा होगा तो कोई बिल्डिंग इनके लिए कुछ झूल है कोई खेलों का सामान वो प्रॉब कर दे दो ये इन आगे बढ़ेगा बहुत शौक़ है इनको पढ़ने का और डेली आते हैं छुट्टी इनके लिए नहीं है जब बारिश होती है तो बैठने के लिए नहीं है यानी कि कुछ ऐसी जगह नहीं बैग गीले हो जाते हैं किताबें गीली हो जाती हैं तो ये बच्चे तो अपने झोपड़ियों में घुस जाते हैं फिर भी हम तो ऐसे बैठे रहते हैं इधर यानी कि बारिश के अंदर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे ये अपना फाइव क्लास तक है यहाँ पे उसके बाद ये जब आगे जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे ये पढ़ाई क्योंकि आगे जा नहीं सकते खाना बदोश लोग हैं और अपने यानी कि जानवरों के साथ घूमते रहते हैं इनके वालदे इनकी वालदा वगैरह तो ये फिर आगे जाते हैं इनके लिए कोई गवर्नमेंट कोई अच्छा सा कोई स्कूल का इंतज़ाम ऐसा करे कि यहाँ से कोई ट्रैवल करे चीज़ दें जो ना ये आबादी वाली साइड पर शहर वाली जगह पर जाके पढ़ सके अच्छे स्कूल में इनके लिए कोई बंदोबस्त करे ऐसा रिहायश का इनके लिए यानी कि शहर में रह सकें ये गवर्नमेंट इनका अखराज बर्दाश्त करे तो ये भी उन बच्चों की तरह हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी और बच्चे हैं शहरों के बच्चे हैं इनके लिए बच्चों के लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दे कोई बिल्डिंग का या कोई कैंप्स वगैरह हो जो ना हम मूव करते रहें बारिश के दौरान या जैसे ये आगे जाते अपने जानवरों के साथ तो हम उसे आगे ले जाए तो बेहतर होगा सोलर पे कोई उसकी लाइटिंग का इंतजाम कर दे पानी को अच्छा ये बारिश का पानी इस्तेमाल करते पीने के लिए भी ताकि ज़रूरियात के लिए भी वहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट ये यहाँ सहूलियात अगर दे दें तो बेहतर होगा जी दोस्तों यहाँ पर कुछ गाय जो हैं वो पानी के अंदर फंस चुकी हैं तो चोलस्तान में अभी देखते हैं कि ये लोग कैसे उनको निकालते हैं अभी हाल ही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी खड़ा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये कांटों वाली झाड़ियाँ हैं तो पानी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कांटे हैं तो अभी देखते हैं कि कितनी मशक्क़त के साथ ये लोग यहाँ जानवरों को पानी से निकालते हैं जो है गाय को निकाल लिया है एक गोरी का पटेली का ना मटका हाल चाल हाल चाल ये ले ले आ देख ही नो हाल चाल किने को पीपी एक दिलाती है एक दो मैं गाड़ू पर ही हां समझ गया पर चोला का पर निकल ली ये गाय को निकालते हुए बाइक के पांव के ऊपर कांटा लगा है अभी काफी ज्यादा खून निकल रहा है क्योंकि ये सारी इर्द गिर्द जो है ये कांटेदार झाड़ियां हैं तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांटे बिखरे हुए हैं अभी एक घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गाय अभी तक फंसी हुई हैं और इनको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है
तो अभी आप देख सकते हैं कि बारिशों के बाद सहराए चौलस्तान में चारा काफी तादाद में मौजूद है चाचा जी क्या हाल चाल है आपका अभी चारा ठीक है बाहू, बाहू। और बारिशें चाहिए आपको बारिशें और चाहिए अच्छा हाल है ना हाल है नहीं माल कतरा नवाए महीने के बाद अच्छा अभी खुश हैं आप चलो माशा टाइम जी इतना खुश रहा जल बारह सुना पी वाल मैल शैल डाला शाला दाना शाला अभी फिर बादल आया है बादल हाल ही ना आवे महीना चल रहे हूँ अभी ये चारा कितने देर तक चल जाएगा दो महीने करते सारे साल वैसे छः महीने छः महीने चल जाएगा अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बादल फिर से आ चुका है तो इससे पहले कि बारिश हो अभी हम घर की तरफ निकलते हैं 